Hi, today topic discuss about poverty in Indian economy per civil services and APPSC, TSPSC, group 1, group 2 exams. Okay, poverty is the same as poverty in all computer exams is a very important topic in Indian economy. In Indian economy, lo, poverty is a very interesting topic and important topic. We will discuss poverty in the brief. We will discuss a very important questions. We will discuss the civil services exams and group 1 group 2 exams. We will discuss the topics and questions. We will discuss the topics and Mukinga weight low, poverty low man of Mukinga Tilsevi, measurement of poverty, types of poverty, committees in poverty. Weight low man of Mukinga, e poverty low, types of poverty low, relative poverty, absolute poverty. And it's all important to a relative poverty and then walk back to key in go back to key rich and poor key but they better some currency and a income inequalities and matter income inequalities Kali will take what is relative poverty and are supposed to be X and a with the ground five lakhs amount in ten why and a with the ground four lakhs amount in ten up to X and A victim of Chessy, Rith and Daru, Y and A victim of Chessy, poor and Armada. In the Kante, Itanakana, Itanke, Takundi Gavati, Kavati, Whitney, relative poverty and Daru, Ledang, income inequalities for two persons or other persons, Anni Chapter Jarutundi. Mukinga Whitlow, Adivanga, Manako, Inco exams to run them, farmers, Variaka income Sustunam, Varki, seasonal type, based on weather. Mukinga Chessi, seasonal type and day in La Calum, Wakavidanga Walaki, Walakal Vadanga, Panta Vaisna Pudu Wakavidanga, Panta Vera Pudu Wakavidanga, Krab Nubati, Waka Krab Yase, Wakavidanga in Kamutundi, Inko Krab Yase, Wakavidanga in Kamutundi, Avidanga Walaki, Unta Janavada, and a income inequalities. Suppose all income of Chessi, Ividanga Untundi, income inequalities and madam. Kavati, relative. Poverty and farmers relative related to farmers income related to weather. Okay, absolute poverty. Absolute poverty and extreme poverty and good another cannot afford food. Cannot afford food health house. And class, class. And the minimum needs of the this school any. Pedrika ni absolute poverty, absolute pedrikam under one matter. Okay. Minimum needs and the house, class, food and health. Okay. We ne extreme poverty gula under. Okay. World Bank. Major session of Vidanga income based Esconi, E. World Bank and Edi, World Bank of Jesse, income based Coni, international loan, E. Poverty Lenu, Vincent Drindi, Mukinga Poverty Line and Tent, Below Poverty Line and Tenthi, Above Poverty Line and Tenthi, Mukinga Poverty Line and Tenthi, Poverty Line and Tent, Minimum Level and Mata, Minimum Level, Minimum Level and Tent, Manaki. కనీస అవసరాలు కనీస అవసరాలు ఎంత వరకు అయితే వినియోగించుకుంటామో ఆ అవసరాలు కూడక వినియోగించుకోవాలని వారిని పేదరికంగా బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్నారని మీజర్ చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా కనీస అవసరాలు తీసుకున్న వారిని మోడరేట్ పావర్టీ కింద కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట అబో పావర్టీ లైన్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది వరల్డ్ బ్యాంక్ వచ్చేసి 1.90 US డాలర్స్ పర్ డే 
ఇన్కమ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే బిలో పార్టీ లైన్ కింద చేర్చడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా యుఎస్ డాలర్స్ త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో పర్ డే కన్నా తక్కువ ఉంటే వారిని వచ్చేసి మోడరేట్ పావర్టీ కింద చేర్చడం జరుగుతుంది ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ అంటారు వీటిని బిలో పావర్టీ ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ అంటే కనీస అవసరాలు కూడా తీర్చుకోలేని వారిని ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ అంటారు అదేవిధంగా మోడరేట్ పావర్టీ అంటారు త్రీ పాయింట్ నైన్ జీరో పర్ డే యుఎస్ డాలర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ వచ్చేసి కనీస అవసరాలు కూడా తీర్చుకోలేని వారిని ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ అనేది తగ్గు ముఖం పట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుంచి ఇండియాలో ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది పెరిగింది అనమాట ఎకనామిక్ గ్రోత్ వలన నైన్టీన్ నైన్టీన్ తర్వాత ఎకనామిక్ గ్రోత్ వలన ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ అనేది తగ్గు ముఖం పట్టడం జరిగింది ఓకే అదేవిధంగా ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ అంటే అత్యంత పేదరికం అని కూడా చెప్పడం చెప్పవచ్చు ఇండియాలో వచ్చేసి రెండు వందల రెండు వందల అరవై బిలియన్స్ వరకు ఇండియాలో ఉన్నారని అంచనా వేయడం జరిగింది అదేవిధంగా చైనా మరియు చైనా మరియు ఇండోనేషియాలో కలిపి జస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్స్ మాత్రమే ఉన్నారని వరల్డ్ బ్యాంక్ అంచనా వేయడం జరిగింది అదేవిధంగా అత్యధికంగా త్రీ నైంటీ మిలియన్స్తో సబ్ సహారన్ సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికాలో సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికాలో త్రీ నైంటీ మిలియన్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మిలియన్స్ వరకు ఉన్నారనేసి అత్యంత పేదరికం ఉన్న దేశం వచ్చేసి సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికా ఓకే అని చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఈ పేదరికాన్ని ఏ విధంగా మీజర్ చేస్తారు ఎన్ని రకాలుగా మీజర్ చేస్తారు ఎన్ని విధాలుగా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అనేది మనం తెలుసుకుంటే సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ మీజర్మెంట్ బేసిక్గా సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ మీజర్మెంట్స్ ఆఫ్ పావర్టీ పావర్టీని సిక్స్ టైప్స్గా మీజర్ చేస్తారు అందులో వచ్చేసి ఒకటి ఇన్కమ్ బేస్డ్ రెండు వచ్చేసి కన్జంప్షన్ బేస్డ్ మూడు వచ్చేసి క్యాలరీ క్యాలరీ ఇంటేక్ బేస్డ్ నాలుగు వచ్చేసి స్టంటింగ్ స్టంటింగ్ బేస్డ్ ఐదు వచ్చేసి ఫుడ్ స్పెండింగ్ ఫుడ్ స్పెండింగ్ బేస్డ్ ఆరు వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ బేస్డ్ మీజర్ అనేది చేస్తారనమాట పా పావర్టీకి సంబంధించింది ఇందులో మనకు ఇన్కమ్ అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు వరల్డ్ బ్యాంకు ఇన్కమ్ బేస్డ్ వన్ పాయింట్ నైన్ జీరో ఈఎస్ డాలర్స్ పర్ డే కింద ఉంటే వారిని బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీగా పేర్కొనడం జరిగింది కదా ఆ విధంగా మనం చేస్తే ఇన్కమ్ బేస్డ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది కన్జంప్షన్ బేస్డ్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క వినియోగం వినియోగం బట్టి ఎంత వినియోగం చేస్తున్నాడు ఎంత వ్యయం చేస్తున్నాడు అనే దాన్ని బేస్డ్ చేసుకొని ఈ పావర్టీని క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది మన ముఖ్యంగా ఈ రెండు మిగతా వాటికన్నా ఈ రెండు టైప్స్లో ఈ టూ టైప్స్లో వచ్చేసి చాలా ఈజీగా మరియు ఐడియల్గా మనం మీజర్ చేయవచ్చు అనమాట అంటే ఒక ఇన్కమ్ బేస్డ్ చూస్తే కనుక ఇప్పుడు మనం ఇందాక గమనించాం ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీగా ఉంటుంది అనమాట హెచ్చు తగ్గులుగా ఉంటుంది సీజనల్ బట్టి ఆ బేస్డ్ ఆన్ వెదర్ను బట్టి ముఖ్యంగా వచ్చేసి ఇన్కమ్ ముఖ్యంగా సాలరీ పర్సన్స్ కానీ ఒక్కొక్క వ్యక్తికి క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఈ విధంగా అయితే కొంచెం ఐడియల్గా ఉంటుంది కన్జంప్షన్ కూడా తలసరి ఖర్చు తలసరి వ్యయం తలసరి వినియోగం ద్వారా అదేవిధంగా పర్ ఇయర్ లేదా లైఫ్ లైఫ్ టైం పరంగా కూడా మనం దీన్ని ఒక ఐడియల్గా ఈజీగా మీద చేయవచ్చు అయితే క్యాలరీ ఇంటేక్ క్యాలరీ ఇంటేక్ పరంగా చూస్తే ఒక వ్యక్తి తీసుకునే క్యాలరీస్ రూరల్ ఏరియాస్ ఒక విధంగా అర్బన్ ఏరియాస్ ఒక విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది అందులో మనకు ఈ క్యాలరీ ఇంటేక్స్ చూస్తే దాదాపు రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల వరకు పర్ మేల్ మేల్కి దాదాపు రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల వరకు క్యాలరీస్ తీసుకున్న బేస్డ్ చేసుకొని అంతకన్నా తక్కువ తీసుకున్న వారిని 
పూర్గా బిలో పావర్టీ లెవెల్ కింద ఉన్నట్టుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది ఓకే అందులో మనకు ముఖ్యంగా ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్లానింగ్ కమిషన్ వచ్చేసి క్యాలరీ డేస్ రెండు టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ డబల్ ఫైవ్ రెండు వేల నూట యాభై ఐదు క్యాలరీస్ కన్నా రూరల్ ఏరియాస్లో రూరల్ ఏరియాస్లో రెండు వేల నూట యాభై ఐదు క్యాలరీస్ కన్నా తక్కువ తీసుకుంటే వాళ్ళని బిలో పావర్టీ లేని కింద ఉన్నట్టు రెండు వేల తొంభై క్యాలరీస్ కన్నా తక్కువ తీసుకుంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో వాణ్ణి బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్నట్టు ఈ విధంగా క్యాలరీ బిలో పావర్టీ లైన్ క్యాలరీస్ ఈ విధంగా అంతకన్నా తక్కువ ఉన్న వాడిని మేజర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే దీంతో ఒక ఐడియాలుగా అయితే ఉండదు ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి ఎంతే క్యాలరీస్తో తీసుకుంటానన్నది మనకు మనమే ఎన్ని క్యాలరీస్ తీసుకుంటామనేది ఒక ఐడియాలుగా ఉండదు ఓకే కాబట్టి వీటిని చా క్యాలకులేట్ చేయడం కూడా వీటిని మేజర్ చేయడం కూడా కష్టమనే చెప్పవచ్చు స్టంటింగ్ స్టంటింగ్ అంటే వెయిట్ ఆఫ్ హైట్ హైట్ను బట్టి ఒక వ్యక్తి వెయిట్ ఏ విధంగా ఉన్నారు అదేవిధంగా ఆ వ్యక్తి యొక్క హెల్త్ హెల్త్ను బట్టి ఉంటుంది అనమాట హైట్ వెయిట్ వెయిట్ హైట్ ఓకే ఆ విధంగా వాళ్ళని స్టంటింగ్ పరంగా క్యాలకులేట్ చేసినా కానీ ఆ మంచి యొక్క ఆరోగ్యం గురించి ఆ మంచి యొక్క స్టంటింగ్ గురించి క్యాలకులేట్ చేయడం కూడా కొంచెం కష్టమనే చెప్పవచ్చు ఇది కూడా ఐడియల్గా ఉండదు ఫుడ్ స్పెండింగ్ రిలేటివ్ టు ఫుడ్ ప్రైసెస్ ఫుడ్ స్పెండింగ్ అనేది రిలేటివ్ టు ఫుడ్ ప్రైసెస్గా ఉంటుంది అంటే ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తి తీసుకునే ఆహారం ఎలాంటి ఆహారం తీసుకున్నాడు ఆహారానికి ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నాడు అనేది ఆ తీసుకోవడం కూడా మీజర్ చేయడం కూడా కొంచెం కష్టమని చెప్పవచ్చు ఈ విధంగా కూడా క్యాలకులేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట పావర్టీ కోసం ఇక ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ జాయినింగ్ అండ్ డ్రాప్ అవుట్స్ వీటిని బేస్ చేసుకొని ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కూడా మేజర్ చేస్తారనమాట ఓకే వీటిని బేస్ చేసుకొని ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మేజర్ చేస్తారు అయితే మనకు ముఖ్యంగా వీటిలో ఈ విధంగా మనము మేజర్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా గినీ ఇండెక్స్ మరియు గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ద్వారా కూడా వీటిని మేజర్ చేయడం జరుగుతుంది గిన్నీ ఇండెక్స్లో వచ్చేసి దాదాపు ఇప్పుడు జీరో రేట్ వచ్చేసి జి గిని ఇండెక్స్ యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి జీరో నుంచి ఒకటి వరకు ఉంటుంది అందులో పేదరికం ఆ వాల్యూస్ బట్టి పేదరికం ఎంత వరకు ఉంటుంది అనేది అంచనా వేయచ్చు గిని ఇండెక్స్ ప్రకారం రెండు వేల పదిహేడులో మన ఇండియా యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అని చెప్పడం జరిగింది అంటే హాఫ్ ఆఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఎన్ ఇండియా బేస్డ్ ఆన్ గిని ఇండెక్స్ ఓకే గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి వీటిని రిలీజ్ చేసిన సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ పాలసీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకసారి మనం గమనించాలి ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ పాలసీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట ఈ సంస్థ వచ్చేసి ప్రతి సంవత్సరం గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ద్వారా పావర్టీని క్యాలకులేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఫోర్ పారామీటర్స్ను బేస్ చేసుకొని ఫోర్ పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకొని వాటి యొక్క పేదరికాన్ని పావర్టీని క్యాలకులేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ ఫోర్ పెరా పారామీటర్స్ ఏంటంటే అన్నూరిస్బల్ అన్నూరిస్మెంట్ చైల్డ్ మో మోటాలిటీ చైల్డ్ మోటాలిటీ చైల్డ్ వేస్టేజ్ చైల్డ్ స్టంటింగ్ అంటే మనకి ఇందులో అన్నూరిస్మెంట్ చైల్డ్ మోటాలిటీ చైల్డ్ వేస్టేజ్ అంటే లో వెయిట్ పర్ హైట్ చైల్డ్ స్టంటింగ్ అంటే లో హైట్ పర్ వెయిట్ చైల్డ్ వేస్టేజ్ అంటే లో వెయిట్ పర్ హైట్ అంటే హైట్కి తగ్గ వెయిట్ లేకపోవడం అంటే సన్నగా ఉండడం చైల్డ్ స్టంటింగ్ అంటే లో హైట్ లో హైట్ పర్ వెయిట్ వెయిట్కి తగిన హైట్ లేకపోవడం ఇలాంటివి బేస్ చేసుకొని గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ పావర్టీని మేజర్ చేయడం జరుగుతుంది 
గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ను రిలీజ్ చేసే సంస్థ ఏదంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ పాలసీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగిందనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనకి ఈఎన్డిపి ప్రకారం ఈఎన్డిపి ప్రకారము ఈఎన్డిపి మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ను ఈఎన్డిపి రూపొందించింది దీని ప్రకారం చూస్తే మనకి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ పేదరికం రెండు వేల పదవ సంవత్ రెండు వేల పదహైదవ సంవత్సరానికి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉందనేది చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇన్కమ్ను బేస్ చేసుకొని ట్వంటీ వన్ పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ టెన్లో బేస్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఇంత పర్సంటేజ్ బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్నారనేసి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈఎన్డిపి బిలో పావర్టీ లైన్ వచ్చేసి నేషనల్ వైడ్ నేషనల్ పావర్టీ లైన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ పావర్టీ లైన్ కింద ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ బిలో నే ఇంటర్నేషనల్ పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్నారనేసి చెప్పడం జరిగింది ఈఎన్డిపి వచ్చేసి నేషనల్ పావర్టీ లైన్ కింద మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ సూచిక ప్రకారము ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఉన్నారని చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనకి ప్లానింగ్ కమిషన్ ఈ విధంగా క్యాలరీస్ ఇంటేక్ చేసుకొని బేస్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ పేదరికం ఉందని టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఈ విధంగా వీటిని మెజర్ చేయవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా పావర్టీస్ మీద ఉన్న కమిటీస్ ఏది పావర్టీస్ కోసం క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం పావర్టీని మెజర్ చేయడం కోసం ఏర్పాటు చేయబడిన కమిటీస్ ఏవేంటే అందులో సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ రంగరాజన్ కమిటీ రంగరాజన్ కమిటీ అలగ్ కమిటీ సక్సేనా కమిటీ ఈ విధంగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కమిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట వీటిలో మనకి ముఖ్యమైనవి సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ అండ్ రంగరాజన్ కమిటీ ఈ రెండింటిని ప్లానింగ్ కమిషనే సెటప్ చేయబడింది అంటే ప్లానింగ్ కమిషనే వీటిని నియమించడం జరిగింది అనమాట సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ రంగరాజన్ కమిటీని వీటి గురించి పూర్తిగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకుందాము ముఖ్యంగా వీటిలో వచ్చేసి ఈ సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీని రెండు వేల ఐదులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రంగరాజన్ కమిటీని రెండు వేల పన్నెండులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ రంగరాజన్ కమిటీ దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ పావర్టీని మెజర్ చేసేయంటే క్యాలరీస్ని ఇంటేక్ చేసుకొని మెజర్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ ఈ కమిటీస్ రెండు రూరల్ ఏరియాస్లో ఇంత క్యాలరీస్ వినియోగం చేసుకున్న వాళ్ళు బీవుల్లో పావర్టీ లైన్ కింద అర్బన్ ఏరియాస్లో ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది వీటిలో మనకు ముఖ్యంగా సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ సూచించిన రిపోర్ట్ ప్రకారము రెండు వేల నూరు టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ పర్ రూరల్ ఏరియాస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ పర్ అర్బన్ ఏరియాస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే రంగరాజన్ కమిటీ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యాలరీస్ పర్ రూరల్ ఏరియాస్ టూ థౌజండ్ నైంటీ క్యాలరీస్ పర్ అర్బన్ ఏరియాస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి గతంలో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఈ వీటికి సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ లేదా రంగరాజన్ కమిటీస్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఆ కమిటీస్ని నియమించింది ఎవరు అదేవిధంగా ఆ కమిటీ సూచించిన క్యాలరీస్ బిలో పావర్టీ లైన్స్కి సంబంధించిన క్యాలరీస్ గురించి కానీ అడగడం జరిగింది రూరల్ ఏరియాస్లో ఎంత అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎంత అనేసి అదేవిధంగా టైప్స్ ఆఫ్ పావర్టీస్ గురించి కూడా అడగడం జరిగింది గిని ఇండెక్స్ కూడా చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్లో గ్లోబల్ హంగ్ హంగర్ ఇండెక్స్ అది వాటి యొక్క పారామీటర్స్ రిలీజ్డ్ బై ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ పాలసీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి కానీ అదేవిధంగా టైప్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పావర్టీ గురించి ఇన్కమ్ బేస్డ్ అండ్ కన్జంప్షన్ బేస్డ్ క్యాలరీ ఇంటేక్ స్టంటింగ్ ఫుడ్ స్పెండింగ్ 
అండ్ ఎడ్యుకేషన్ బేస్డ్ కూడా అడగడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్కి ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇన్కమ్ బేస్డ్ రూపొందించిన వన్ పాయింట్ నైన్ జీరో యుఎస్ డాలర్స్ పర్ డే వచ్చేసి ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్టీ కింద త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో యుఎస్ డాలర్స్ పర్ డే వచ్చేసి మోడర్న్ మోడరేట్ పవర్టీ కింద ఉందనేసి చెప్పడం కూడా ఈ వరల్డ్ బ్యాంక్ సూచించినది ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఎస్టిమేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎస్టిమేట్ ఇన్ పవర్టీ కింద వచ్చేసి ఈఎన్డిపి మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ కింద ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అదేవిధంగా వరల్డ్ బ్యాంక్ వచ్చేసి ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ జీరో పర్సెంటేజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అదేవిధంగా ప్లానింగ్ కమిషన్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఈ విధంగా వాటి యొక్క క్యాల్కులేషన్స్ చెప్పడం జరిగింది గిన్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి వాటి యొక్క మెజర్మెంట్స్లో జీరో టు వన్లో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీలో ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఈ విధంగా వీటి యొక్క మెజర్మెంట్స్ అదేవిధంగా అత్యధికంగా ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ ఉండేది ఎక్కడంటే సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికాలో త్రీ నైంటీ మిలియన్స్ పీపుల్స్ ఆర్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ అంటే మినిమం నీడ్స్ అంటే కెనాట్ అఫోర్డ్ ఫుడ్ హౌస్ క్లాస్ అండ్ హెల్త్ మినిమ కనీస అవసరాలు కూడా తీరని తీర్చుకోలేని వారిని వచ్చేసి ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ కింద బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్నారని చెప్పవచ్చు అనమాట ఇది పావర్టీ గురించి బ్రీఫ్గా అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా పావర్టీ గురించి ఇంకా ఉందన్నమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలియమ్స్ ఎగ్జామ్స్ కానీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట వీటిని మనం నోట్ చేసుకుంటే వీటికి మించి అయితే మనకి నోట్స్ అయితే అవసరం లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ